Good morning, student. Now, on the size square test, park on fifth unit. Badina size square test, goodness of fit test, F test, and ANOVA. If you park recommend, I'm a Adikmadi and a patho. Abdin rather or a glance, not so bad. First unit, Badina car lesson, regression. Car lesson, Abdin Ravandu or a variable co, in no variable co, relationship irka ilia. Abdin rather. Positively correlated, negatively correlated. Abdin rather was scatter diagram method, a graphical method, and then call PS and coefficient of correlation method, Spearman rank correlation method, and then concurrent deviation method. In the method, la Kanakalama Potropo. Yellar Kunya Borkin and a Kene, Ninga Gunna revise Pani Paranga, other in doubt in the end of Kalinga. Add the added thing in Padina time series analysis. Could other data on the time. Adipatala yield this in a year with your month or week clear in the matter time based clear china and the data every analyze pandra the abdin rather bakra than time series analysis. Alla pathingana components abdin rather mukemana concept and the components on the pathingana secular trend, cyclical variation, seasonal variation, and then irregular variation all a component. For data and irritita, the null component to irku, either last end the than time series data. Abdin to the Namapatrupo and the trend every kind of particular seasonal variation every park rather. Cyclical variation when the theory matana, other than the Padina is based on the product, then irregular variation when the Yapia or Kayer Parade, Adakme on the Nama theories matana bathum. Add the unit Padina probability distribution, probability na and theory on look. Or a chance of event, or a sale, not a other kind of wipe a lapati particular probability. Other case, example, one thing like Malay Pima, Piada, or a coin a toss panna, head of Vilma, Vilada, then or tie a throw panna, Namak, Namakaka space karakima, Krakada, Idalami on the probability example. It is based on fully gambling. Nama Yedik in the probability distribution park of dinner, Nama on the social science researcher Nama Kundi and Nana Nama on the data collection of poem bodhi. Nama first, very first, second become a person poem collection of data. Nama on the whole in a research paper edicromo, in a research problem edicromo, and the probability related and among the data collect panano, in and among the population study panarada, sample study panarada and Batamana. Population is indefinite. We have to sampling method. We have sampling method. We have to select the sampling method. So, we have to select the probability sampling method. So, we have to select the probability sampling method. So, we have to probability sampling method. We have to follow the probability sampling method. That is why we have to data sampling method. That is why we have to do the probability sampling probability distribution. That is why we have to do the concept. That is why probability distribution. That is the name of theoretical distribution. That is the binomial, render end event. One is success, one is failure. Then poison. That is the success. That is the meager amount. That is the problem. That is the normal. Normal is the theory. We have the data upload. That is the base. So, if you look at the base, population mean, population standard deviation, that's why we have to float the data. If we have the population data, we have the probability distribution base, we have the sample distribution data, we have the sample data, we have the sample data, the probability data, we have the probability data, we have the probability data, we have the hypothesis testing. The hypothesis testing is the fourth unit. How to set a hypothesis how to, uh, and how to test the hypothesis. That is the fourth unit base. That is the procedure for hypothesis testing. That is the fourth unit one by one. That is the hypothesis testing. The hypothesis testing is the null hypothesis test. Alternate hypothesis test. Type 1 error, type 2 error. This is the hypothesis that's why we have a jet test. Jet test is a large sample test. We have a large sample of data. We have a sample of data. It's a small n. 
இது வந்து கிரேட்டர் தேன் தேர்ட்டியா இருந்துச்சுன்னா நம்ம லார்ஜ் சாம்பிள் டெஸ்ட்டுக்கு போகணும் அதுவே வந்து லெஸ் தேன் தேர்ட்டியா இருந்தா ஸ்மால் சாம்பிள் டெஸ்ட்டு ஸ்மால் சாம்பிளுக்கு வந்து டீ டெஸ்ட் லார்ஜ் சாம்பிளுக்கு செட் டெஸ்ட்டு ரெண்டு டெஸ்ட்டுமே வந்து மோரால சேமாக தான் இருக்கும் ஃபார்முலாஸில் சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் மட்டும்தான் இருக்கும் இப்போ இந்த ஜெட் டெஸ்ட்டும் டீ டெஸ்ட்டும் பராமெட்ரிக் டெஸ்ட் ஏன் இதை பராமீட்டர் டெஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அதுக்கு வந்து சைஸ் ஸ்கொயர் அதாவது நியூ வேல்யூ இருக்கும் சாரி நியூ வேல்யூவும் இருக்கும் நியூ வேல்யூ அப்படின்றது வந்து பாப்புலேஷன் மீன் பாப்புலேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனும் இருக்கும் நம்ம என்ன செய்வோம்னா நம்ம கலெக்ட் பண்ணுற டேட்டாவோட சாம்பிள் மீன் அண்ட் தென் சாம்பிள் டேண்டர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனை பாப்புலேஷனோட கம்பேர் பண்ணி நம்ம இன்டர்பிரேஷன் கொடுப்போம் அதுக்கு ஃபார்முலாஸ் நிறையா டிஃப்ரெண்ட் டெஸ்டிங்னா டிஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார்முலா நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதெல்லாம் நீங்கள் திரும்ப கோத்ரூ பண்ணுங்கள் அதுலேயும் டவுட் இருந்தால் கேளுங்க இப்போ இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அடுத்து நம்ம ஃபிஃப்த் யூனிட் வரும்போது இது வந்து நான் பெராமீட்டர் டெஸ்ட் சைஸ் ஸ்கொயர் நான் பெராமீட்டர் டெஸ்ட்னா இதுக்கு நமக்கு என்ன இருக்காதுன்னா பாப்புலேஷன் மீனும் இருக்காது ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனும் இருக்காது பாப்புலேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனும் இருக்காது ஸோ இப்போ இந்த டேட்டாவை நம்ம எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் இந்த சைஸ் ஸ்கொயர் டெஸ்ட்டு சைஸ் ஸ்கொயர் டெஸ்ட் அப்படின்றப்ப வரும்போது நமக்கு என்ன இருக்கும் நம்ம கலெக்ட் பண்ண டேட்டா மட்டும்தான் இருக்கும் அதை வச்சு நம்ம எப்படி ப்ராசஸ் பண்ண போறோம்ன்றத பார்க்க போறோம் சைஸ் ஸ்கொயர் டெஸ்ட் அதோட சிம்பிள் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் மாதிரி இருக்கும் நம்ம ஜெட் டெஸ்ட்டுக்கு ஜெட் அப்படின்ற சிம்பிள் யூஸ் பண்ற மாதிரி டி டெஸ்ட்டுக்கு ஸ்மால் டி அப்படின்ற ஒரு சிம்பிள் யூஸ் பண்ற மாதிரி இந்த சைஸ் ஸ்கொயருக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மாதிரி அது எக்ஸ் சொல்ல முடியாது எக்ஸ் மாதிரி சிம்பிள் இருக்கும் அதான் வந்து அதோட டினோட் பண்ற சிம்பிள் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளஸ்ட் மெத்தடு இங்க நமக்கு என்ன இது வந்து நான் பராமெட்ரிக் டெஸ்ட் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் நான் பராமெட்ரிக் டெஸ்ட்னா இங்கே பாப்புலேஷன் மீனும் இருக்காது பாப்புலேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனும் இருக்காது ஸோ எப்படி இந்த டேட்டா வந்து கரெக்டாக தப்பா அப்படின்றத பார்க்கணும் அது போக ஏதாவது ஒரு ஈவெண்ட் அந்த ஈவெண்டஸ் நம்ம வந்து டி டெஸ்ட்டில் பார்த்தோம் ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ மார்க் எடுத்துருக்காங்க ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன மார்க் எடுத்துருக்காங்க நம்ம டீ டெஸ்ட்டில் பார்த்துருப்போம் பேடு டீ டெஸ்ட் அந்த மாதிரி ஒரு மருந்து கொடுக்க தனால என்ன எஃபெக்ட் மருந்து கொடுக்காதனால என்ன எஃபெக்ட் வெயிட் லாஸ் ப்ரோக்ராம் பார்த்துருப்போம் ஒரு கணக்கு அந்த கணக்கு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா புரியும் வெயிட் லாஸ் மருந்து எடுத்துக்கிட்ட எடுத்துக்கிட்டவங்க ட்ரக் ஏ எடுத்துக்கிட்டவங்க ட்ரக் பி எடுத்துக்கிட்டவங்க அவங்க அதோட எஃபெக்ட் அவங்களோட வெயிட் வச்சு நம்ம பார்த்துருப்போம் அதுக்கு வந்து என்ன இருக்குன்னா நமக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்டு பாப்புலேஷன் மீன் இருக்கும் பாப்புலேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இருக்கும் அல்லது டேட்டாவை டேட்டாவுக்கு பாப்புலேஷன் மீன் அந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலாஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு ஃபார்முலாஸுமே இல்லாமல் டேரெக்டாக நமக்கு கொடுக்க வச்ச டேட்டாவை வச்சே நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணி சொல்கிறது தான் இந்த சைஸ் கோயட் டெஸ்ட் இந்த சைஸ் கோயட் டெஸ்ட் தான் சோசியல் சயின்ஸ் ரிசர்ச்சுக்கு மேக்ஸிமம் பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த டெஸ்ட் வந்து மொதல் மொதல் பயன்படுத்தினவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கால் பேசன் நைன்டீனில் பயன்படுத்தியிருக்காரு அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா சைஸ் கோயட் டெஸ்ட் அப்படின்றது வந்து நம்மளோட தியரிட்டிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நம்ம பார்த்த முடியாது பைனாமியல் பாய்ஸான் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லேருந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிற எக்ஸ்பெக்டட் டேட்டா இ கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா அந்த டேட்டாவுக்கும் அப்சர்வ்டு டேட்டா நம்ம டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறோம் பட் காயினா காயினை டாஸ் பண்ணி பார்ப்போம் டாஸ் பண்ணி நமக்கு கிடைச்ச அவுட் போட்டும் எக்ஸ்பெக்ட் அவுட் போட்டும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நம்ம பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் அந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸை வச்சு இந்த காயின் வந்து கரெக்டான காயின் தானே கரெக்டான ரிசல்ட் கொடுக்குதா அப்படின்றத அங்கே செக் பண்ணலை நம்ம இங்கே செக் பண்ணுவோம் சைஸ் ஸ்கொயர் டெஸ்ட்டில் செக் பண்ணுவோம் அதை தான் அவர் சொல்கிறாரு தியரிட்டிக்கல் தியரியும் ப்ராக்டிக்கலும் ஒத்து போதா அப்படின்றத செக் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த சைஸ் ஸ்கொயர் டெஸ்ட் சைஸ் ஸ்கொயர் டெஸ்ட் அப்படின்றது என்னன்றதை நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கு ஃபார்முலா என்னன்றத சொல்கிறேன் சைஸ் ஸ்கொயர் டெஸ்ட் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா ஓ மைனஸ் இ த ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை இ இதில் ஓ அப்படின்றது அப்சர்வ்டு ஃப்ரீக்வன்சி இது வந்து கணக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இந்த எக்ஸ்பெக்டட் கண் ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இங்கே ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது ரோ டோட்டல் இன்ட்டு காலம் டோட்டல் டிவை
இதுவே அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து பைனாமியல் பாய்சான்னா நம்ம பைனாமியல் பாய்சான்னா ஏற்கனவே எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலாஸ் படிச்சிருக்கோம் அந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணணும் நம்ம இந்த வீடியோவில் இந்த ஃபார்முலா வச்சு ரோ டோட்டல் இன்ட்டு காலம் டோட்டல் டிவைட் பை கிராண்ட் டோட்டல் அதை வச்சு மட்டும் எப்படி வந்து நம்ம வந்து சைஸ் ஸ்கொயர் டெஸ்ட் அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா சைஸ் ஸ்கொயர் டெஸ்ட் அப்படின்றது என்ன அதோட ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்துட்டோம் அதன் அதோட பயன்பாடு அப்படின்றது இந்த ஸ்லைடில் சொல்லியிருக்கேன் மூணு பய மூணு பயன்பாடு டெஸ்ட் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் அண்ட் டெஸ்ட் ஆஃப் குட்னஸ் ஆஃப் ஃபிட் டெஸ்ட் ஆஃப் ஹோமோஜூனிசிட்டி இந்த மூணு பயன்பாடு அதில் ஃபஸ்ட்டு தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் டெஸ்ட் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படின்றது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு ஆட்ரிபியூட் இருக்கு அல்லது ரெண்டே ரெண்டு ஆட்ரிபியூட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆட்ரிபியூட்னா வேற ஒன்றும் கிடையாது நம்ம செய்கிற செயலாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு இப்போ மெடிசினோட பண்பாக இருக்கலாம் அல்லது நம்மளோட பிஹேவியரில் இருக்கலாம் ரெண்டு பேரோட பிஹேவியர் ஒரு இப்போ மருந்தோட பிஹேவியர் அப்படின்ற கூட எடுத்துக்கலாம் அந்த ரெண்டு ஆட்ரிபியூட் இருக்கும் எதுவும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா இல்லை ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கா அப்படின்றத இங்கே வந்து மேக்ஸ்லி வந்து ரிலேஷன்ஷிப் தான் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத செக் பண்ணுறது தான் டெஸ்ட் ஆஃப் இண்டிபெண்ட் ஒன்றுக்கு ஒன்று தொடர்பு இருக்கா புரியுது இல்லையா இப்போ வந்து நம்ம ஏற்கனவே வந்து கார்லேசனில் படிச்சிருப்போம் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பேடி டிபெண்ட் ஆன் ட்ரெயின்ஃபால் அப்படின்றத படிச்சிருப்போம் ஸோ பேடி ப்ரொடக்ஷன் வச்சு டிபெண்ட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ரெயின்ஃபால் இப்போ ரெயின்ஃபால் அப்படின்றது வந்து இண்டிபெண்டன்ட் சாம்பிள் இண்டிபெண்ட் தென் பேடி ப்ரொடக்ஷன் வந்து டிபெண்டன்ட் எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு மலை பொழிவை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு இப்போ அதே தான் நம்ம இங்கே வந்து செக் பண்ண போகிறோம் ஒரு நெல் உற்பத்தி அப்படின்றது ரெயின்ஃபாலை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கு இல்லை அப்படின்றத சொல்ல போகிறோம் ஆணித்தரமாக சொல்ல போகிறோம் அதுதான் வந்து சைஸ் ஸ்கொயர் டெஸ்ட் இந்த இதில் நான் எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா ஒரு மருந்து ஒரு மருந்தை கொடுத்து அந்த மருந்தை சாப்பிட்றதுனால ஃபீவர் வருதா வரலையா அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் அந்த மருந்து கொடுத்தா ஃபீவர் வருதா வரலையா ஃபீவர் வரலைன்னா என்ன அர்த்தம் அந்த மருந்து எஃபெக்ட் ஃபீவர் வந்துச்சுன்னா அந்த மருந்துக்கு என்ன இல்லை எஃபெக்டே இல்லை இட்ஸ் நாட் எஃபெக்ட் அப்படின்றத சொல்ல போகிறோம் அடுத்து டெஸ்ட் ஆஃப் குட்னஸ் ஆஃப் ஃபிட் இதுதான் வந்து நம்ம படித்த பைனாமியால் பாய்ஸா நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தியரி இருக்கு இல்லையா அந்த தியரியில் கிடைக்கிற எக்ஸ்பெக்டட் டேட்டாவும் நமக்கு கிடைச்ச அப்சர்வ்டு டேட்டாவும் ஃபிட் ஆகுதா அப்சர்வ்டும் தியரியும் ஒத்து போதா அப்படின்றத பார்க்குறதா டெஸ்ட் ஆஃப் குட்னஸ் ஆஃப் ஃபிட் அடுத்தது வந்து ஹோமோஜூனிட்டி இங்கே வந்து என்னென்னா நம்ம வந்து ஒரு இண்டு இப்போ வந்து ஒரு மெடிசின் எடுக்கிறோம் அந்த மெடிசின் வந்து எஃபெக்டிவாக நான் எஃபெக்டிவான்னு பார்க்குறோம் அதான் இண்டிபெண்ட் அந்த இண்டிபெண்ட் டெஸ்டே எக்ஸ்டெண்டட் அது வந்து ஒரு வில்லேஜ் பீப்புள்ட்டு கொடுத்தோம் இப்போ வந்து டிஃப்ரெண்ட் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஒரே வில்லேஜில் டிஃப்ரெண்ட் குரூப் ஆஃப் பீப்புளுக்கு செக் பண்ணுறோம் அதாவது ஒரே இடத்துல வெவ்வேறு சாம்பிளை எடுத்து இதே மெடிசினை கொடுத்து எஃபெக்ட் இருக்கான்னு பார்க்குறோம் எஃபெக்ட் இருக்கான்னு பார்க்குறப்போ டிஃப்ரெண்ட் மீனிங் கிடைக்குது இல்லை ஒரே மீனிங் தானா மருந்து வந்து வேறு வேறு குரூப்புக்கு ஒரே மாதிரி எஃபெக்ட் தான் கொடுக்குதா அப்படின்றத பார்க்குறது தான் வந்து டெஸ்ட் ஆஃப் கோமோஜூனிசிட்டி இப்போ டெஸ்ட் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் அதுதான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறதா சொல்லியிருக்கேன் நமக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் கையில் கொடுத்தாங்க கொடுத்தோடனே நம்ம என்ன செய்யணும் ஹைபாத்திசிஸ் ஃப்ரைம் பண்ணணும் That is the hypothesis that ஹைபாசிஸ் தட் அப்படின்னு நம்ம ஆரம்பிப்போம் அது வந்து நல் ஹைபாசிஸா அல்டர்னேட் ஹைபாசிஸா நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும் நல் ஹைபாசிஸ்னா ஹச் ஜீரோ அல்டர்னேட் ஹைபாசிஸ்னா ஹச் ஒன் நம்ம அந்த டே கொடுக்கப்பட்ட டேட்டாவுக்கு ஏற்றாப்ல நம்ம என்ன செய்ய பண்ணுவோம் ஹைபாசிஸை ஃப்ரைம் பண்ணுறோம் ஃப்ரைம் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன செய்வோம் ஸ்கை ஸ்கொயர் டெஸ்ட்டை அப்ளை பண்ணுவோம் ஸ்கை ஸ்கொயர் டெஸ்ட்டுக்கு நமக்கு ஃபார்முலா இருக்கு ஓ மைனஸ் இ த ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை இ ஸோ ஓ கண்டுபிடிக்கணும் இய கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணி கொயர் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அதை இயால் என்ன செய்யணும் டிவைட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன கிடச்சிடும் சைஸ் ஸ்கொயர் வேல்யூ கிடச்சிடும் ஸோ கால்குலேட்டர் சைஸ் ஸ்கொயர் வேல்யூவை நம்ம ஒரு ஒரு பக்கம் வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் ஹைபாஸ் டெஸ்டிங்னாலே கால்குலேட்டர் வேல்யூவாக டேபிள் வேல்யூவோட செக் பண்ணுவோம் கம்பேர் பண்ணுவோம் ஸோ டேபிள் வேல்யூ பார்க்கணும்னா நமக்கு என்ன வேணும் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வேணும் இங்கே வந்து ட
ஸோ அதை வச்சு டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் கண்டுபிடிச்சி அந்த டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் கொண்டு போய் சைஸ் ஸ்கொயர் டேபிளில் அந்த டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடத்துக்கு நேரம் இருக்கிற நம்மளோட இதில் முக்கியமான பாயிண்ட்டு சிக்னிஃபிகன்ஸ் நம்ம வந்து என்ன லெவல் சிக்னிஃபிகன்ஸ்லாம் செக் பண்ண போகிறோம் ஒன் பர்சன்ட் லெவலாக ஃபைவ் பர்சன்ட் லெவலாக ஸோ டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வித் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் அதை வச்சு நம்ம என்ன செய்யணும் செக் பண்ணணும் இப்போ ஒன் பர்சன்டேஜ்னா ஒன் பர்சன்டேஜ்க்கு நேராக பார்க்கணும் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னா ஃபைவ் பர்சன்ட் நேராக நம்ம பார்க்கணும் செக் பண்ணி நம்ம வந்து ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் கால்குலேட்டட் வேல்யூ லெஸ் தன் த டேபிள் வேல்யூனா த நல் ஹை பாத்திஸ் வில் அக்செப்ட் அக்செப்டர் இதுவே கால்குலேட்டட் வேல்யூஸ் மோர் தென் த டேபிள் வேல்யூனா நல் ஹை பாத்திஸ் இஸ் ரிஜெக்டட் அப்படியே வைஸ் வர்ஸ் அல்டர்னேட் ஹை பாத்திஸ் போட்டோம்னா லெஸ் தென் ஆக இருந்தால் ரிஜெக்ட் பண்ணணும் மோர் தென் ஆக இருந்தால் அக்செப்ட் பண்ணணும் டெஸ்ட் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் இன்னொன் ஆன்டி மலோரியல் கேம்பெயின் இங்கே செகண்ட் ஏரியா கோனியன் வாஸ் அட்மிரல் டு எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் பர்சன்ட் அவுட் ஆஃப் டோட்டல் பாப்புலேஷன் த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் த நம்பர் ஆஃப் ஃபீவர் கேஸ் இன் சோன் ஃபில்லோ இங்கே நம்ம என்ன கோனியன் அப்படின்றது ஒரு ட்ரக்கு அதை கொடுக்க போகிறாங்க அதான் ட்ரீட்மெண்ட் த ட்ரீட் அதாவது என்ன செய்கிறாங்க ஒரு குரூப் மூவாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு பேர் கொண்ட குரூப்புக்கு என்ன செய்கிறோம் ஒரு மருந்தம் எண்ணூற்றி பன்னெண்டு பேருக்கு மருந்து கொடுக்குறோம் மீதி பேர் மூவாயிரத்தி எட்டு பேருக்கு என்ன செய்யலை நம்ம சாரி ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தாறு பேருக்கு மருந்து மருந்து எதுவுமே கொடுக்கல இதில் யாருக்கு ஃபீவர் அதிகமாக வந்திருக்கு யாருக்கு ஃபீவர் கம்மியாக வந்திருக்குன்றத கொடுக்குறாங்க மருந்து கொடுத்ததில் இருபது பேருக்கு ஃபீவர் வந்திருக்கு எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு பேருக்கு ஃபீவர் வரலை அதுவே மருந்து கொடுக்காததில் இரநூத்தி இருபது பேருக்கு ஃபீவர் வந்திருக்கு வந்திருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி பதினாறு பேருக்கு என்ன செய்யலாம் ஃபீவர் வரலை ஓவராலாக டோட்டல் வந்து மூவாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு இப்போ இதில் ரோன்னு பார்த்தீங்கன்னா குவானியன் ஒரு ரோ நம்பர் ஆஃப் நோ குவானியன் ஒரு ரோ மருந்து கொடுத்தது ஒரு ரோ மருந்து கொடுக்காதவங்க ஒரு ரோ காலம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஃபீவர் ஒரு காலம் நோ ஃபீவர் ஒரு காலம் கீழே கணக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கஸ் த யூஸ்ஃபுல் ஆஃப் கே குவானியன் இன் செக்கிங் மலேரியா மலேரியா செக் செக் பண்ணுறதுக்கு இந்த குவானியன் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லையா அப்படின்றத நம்மளை என்ன செய்ய சொல்கிறாங்கன்னா ஃபைவ் பர்சன்ட் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸில் டெஸ்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க டெஸ்ட் ஆட்டு ஃபைவ் பர்சன்ட் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஸோ டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடமும் கொடுத்து அதுக்குரிய டேபிள் வேலையும் நான் கொடுத்துட்டேன் நான் இப்போ உங்கள் கையில் வந்து சைஸ் ஸ்கொயர் டேபிள் இருக்காது என் ஃப்யூச்சரில் நான் வந்து உங்களுக்கு அந்த டேபிளை வந்து பிடிஎஃப் ஃபைலாக உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் நீங்கள் அதை வச்சுட்டு நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஹைபாத்திசிஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுறோம் நல்ல ஹைபாத்திஸ் தான் நம்ம எப்பயுமே ஃப்ரேம் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் நல்ல ஹைபாத்திஸ் மொதல் கொடுத்துருக்கேன் த குவானியன் இஸ் நாட் எஃபெக்டிவ் இன் செக்கிங் மலேரியா நான் அல்டர்னேட்னா என்ன பண்ணணும் எஃபெக்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லணும் த குவானியன் இஸ் எஃபெக்டிவ் இன் செக்கிங் மலேரியா அப்ளை டி டெஸ்ட் ஸோ டி டெஸ்டோட ஃபார்முலா சைஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்பாங்க சைஸ் ஸ்கொயர் இட்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா ஓ மைனஸ் இ ஸ்கொயர் டிவைட் பை இ ஸோ நமக்கு ஓ வந்து கொடுக்கப்பட்ட டேட் அப்சர்வ் ஃப்ரீக்குவன்சி டுவெண்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் ஹண்ட்ரட் நைன்டி டூ டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி இதான் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட அப்சர்வ் ஃப்ரீக்குவன்சி இந்த டோட்டல் ரோ டோட்டல் காலம் டோட்டல் வந்து இங்கேயும் அங்கேயும் சேமாக இருக்கும்னு காமிக்கிறக்கான நான் போட்டிருக்கேன் அடுத்து வந்து எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்குவன்சி சிக்ஸ்டி ஒன் எயிட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டூ டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இதை எப்படி கண்டுபிடிச்சோன்றதை நான் அடுத்த ஸ்லைடில் சொல்கிறேன் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்குவன்சி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா ஏற்கனவே சொன்னேன் ரோ டோட்டல் இன்ட்டு காலம் டோட்டல் டிவைட் பை கிராண்ட் டோட்டல் அதை டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணி காமிக்கிறக்காண்டி ரோ டோட்டலை க்ரீன் கலர்லேயும் காலம் டோட்டலை எல்லோ கலர்லேயும் கிராண்ட் டோட்டலை வயலட் கலர்லேயும் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ நான் எனக்கு வந்து இ ஒன் சிக்ஸ்டீன் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் இல்லையா அதான் வந்து இ ஒன் ரெண்டாவது இ டூ அப்படின்றது ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீன் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அது வந்து இ டூ இது வந்து செவன் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டூனு போட்டிருக்கேன் இல்லையா அது வந்து இ த்ரீ
ஸோ அதனால் நான் என்ன செய்கிறேன் ஃபஸ்ட் ரோவோட டோட்டல் அண்ட் தென் ஃபஸ்ட்டு காலமோட டோட்டல் டிவைட் பை கிராண்ட் டோட்டல் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் இஸ் அ ரோ டோட்டல் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி இஸ் ஏ காலம் டோட்டல் டிவைடட் பை கிராண்ட் டோட்டல் த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் ஸோ இதாவது டிவ ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி கிராண்ட் டோட்டலாக டிவைட் பண்ணால் அது ரோ டோட்டலையும் காலம் டோட்டலையும் மல்டிப்ளை பண்ணி கிராண்ட் டோட்டலாக டிவைட் பண்ணால் எனக்கு இ ஒன்னோட வேல்யூ என்ன கிடைக்கிது சிக்ஸ்டி அதே மாதிரி ரெண்டாவது பண்ணுறேன் ரெண்டாவது வந்து செகண்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் ஸோ செகண்ட் ரோவோட டோட்டல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தென் காலம் டோட்டல் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி டிவைட் பை கிராண்ட் டோட்டல் த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் அப்ளை பண்ணும்போது எனக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி கிடைக்கிது அடுத்து இ த்ரீ இ த்ரீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம் ஸோ ஃபஸ்ட் ரோவோட டோட்டல் வந்து அகைன் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் காலம் டோட்டல் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் டிவைட் பை த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் கிடைச்ச ஆன்சர் வந்து செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ சாரி செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டூ அடுத்து இ ஃபோர் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ரோ செகண்ட் காலம் செகண்ட் ரோவோட டோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் காலமோட டோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் எயிட்டு கிராண்ட் டோட்டல் அது நமக்கு தெரியும் த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட்டு அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் வந்து டூ ஸோ நம்ம இ கண்டுபிடிச்சாச்சு அப்சர்வ்டு ஃப்ரீக்குவன்சி நமக்கு ஆல்ரெடி கொடுத்தாங்க அதுதான் வந்து ஓ எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்குவன்சி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்சர்வ்டு ஃப்ரீக்குவன்சி பார்த்தீங்கன்னா ஓ ஒன் டுவெண்ட்டி இந்த ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலமில் இருக்கிறது அடுத்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி டூ டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி அடுத்து இ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்டுபிடிச்சது சிக்ஸ்டி ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டூ டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இப்போ அதை ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்து எழுத போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட் நைன் சாரி செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி டூ மைனஸ் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டூ ஃபீ கட்டு ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டின் மைனஸ் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபீ கட் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ரெண்டே ஸ்கொயர் பண்ணும்போது மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் ஸோ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் 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 ஸோ அதை இஆல மறுபடியும் இஆல டிவைட் பண்ணுறோம் இ வந்து நமக்கு தெரியும் சிக்ஸ்டி ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி செவன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டூ டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் சாரி தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை சிக்ஸ்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை எயிட் பாயிண்ட் எயிட் நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டூ டூ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டிவைட் பை டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபிசிக்கல் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஒன் இதை அப்புறம் சம் அப் பண்ணணும் ஏன்னா சிக்மா அப்படின்ற சிம்பிள் இருக்கு சம் அப் பண்ணோம்னா தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் இதான் வந்து நம்மளோட கால்குலேட்டட் வேல்யூ கால்குலேட்டட் வேல்யூ நமக்கு கிடைச்சிருச்சு கால்குலேட்டட் வேலையை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நமக்கு அடுத்து வந்து டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வேணும் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் வேணும் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா ஆர் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு சி மைனஸ் ஒன் ஸோ ஆர் அப்படின்றது இங்கே வந்து ரோ நம்பர் நம்பர் ஆஃப் ரோ நமக்கு ரெண்டு ரோ இருக்குது சி அப்படின்றது காலம் நம்பர் ஆஃப் காலம் ரெண்டு காலம் இருக்குது ஸோ டூ மைனஸ் ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் ஒன் இன்ட்டு டூ மைனஸ் ஒன் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இன்ட்டு ஒன் த டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் தென் இந்த டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வந்து அட் ஃபைவ் பர்சன்ட் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ட்டில் செக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து டேபிளில் எடுத்துக்கணும் டேபிளில் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்க்கு நேராக ஒன்றுக்கு நேராக இருக்கிற ஆன்சரை
மலேரியாவை செக் பண்ணுறதுக்கு இந்த குவானியன் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு அப்படின்றது நம்மளோட டெஸ்ட் ரிசல்ட் இது புரியும் நினைக்கிறேன் புரியலன்னா டவுட் இருந்தால் கேளுங்க கால் பண்ணுங்க ஸ்டே ஹோம் மெயின்டைன் சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் ஸ்டே சேஃப் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்